Hello everyone. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ബേസിക് അക്കൗണ്ടിങ് ടേംസ് ആയിരുന്നു ബേസിക് അക്കൗണ്ടിങ് ടേംസിൽ ക്യാപിറ്റൽ വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രോയിങ്സ് മുതലുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് ടേംസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമായി എന്താണ് ഡ്രോയിങ്സ് എന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്താണ് ഡ്രോയിങ്സ് ഡ്രോയിങ്സ് റെപ്രസെൻസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാഷ് ഗുഡ്സ് ഓർ എനി അതർ അസെറ്റ്സ് which the owner withdraws from business for his or her personal use adayade business il ninnum business inde owner avarude personal avashyangalkai avade sondamayittulla avashyangalkai endengilum cash o allengil business inde goods o allengil edengilum tarathulla assets o business inde assets ivile edengilum avade avashyangalkai kondu povugiyanengil അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡ്രോയിങ്സ് ദിസ് റെപ്രസെൻസ് ഡ്രോയിങ്സ് റെപ്രസെൻസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാഷ് ഗുഡ്സ് ഓർ എനി അതർ അസെറ്റ്സ് വിച്ച് ഇസ് വിഡ്രോൺ ബൈ ദ ഓണർ ഫ്രം ദ ബിസിനസ് ഫോർ ദയർ പേഴ്സണൽ യൂസ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ തന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ഇഫ് ദ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ഓഫ് പ്രൊപ്രൈറ്റർ ഓർ എ പാർട്ട്ണർ ഓഫ് ബിസിനസ് ഇസ് പെയ്ഡ് ഫ്രം ദ ബിസിനസ് cash it is called drawings business in the owner de proprietor alling partner no all business owner aanallo avude life insurance premium appo namukku lic premium undavarundu le appo lic premium lic insurance inde premium nammal adakkeyanennengil nammude sonna cash illa business inde cash business inde sale nadathido matto kitti cash ninnu nammal nammude insurance le personal insurance premium adakkeyanengil ആ പ്രീമിയം പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ എത്രയാണോ നമ്മൾ എമൗണ്ട് പേ ചെയ്തത് അതെന്താണ് ഡ്രോയിങ്സ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ക്യാഷ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ല അപ്പം ഞാനൊരു ബിസിനസ് നടത്തുകയാണ് ആ ബിസിനസ് നടത്തുമ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള ചില സാധനങ്ങൾ ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഗുഡ്സ് ആണ് ബിസിനസ് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അത് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എൻ്റെ സ്വന്തം ബിസിനസ് ആണെന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആ എത്രയാണോ വിഡ്രോ ചെയ്തത് എത്രയാണോ ഗുഡ്സ് അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എത്രയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് എത്ര രൂപക്കാണ് അത് വിൽക്കുന്നത് ആ എമൗണ്ടിനെ ഞാൻ ഡ്രോയിങ്സ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഗുഡ്സ് അല്ല പകരം ഞാനൊരു അസെറ്റാണ് കൊണ്ടുവന്ന് വിചാരിക്കാം ബിസിനസ്സിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഫർണിച്ചറാണെന്ന് വിചാരിക്കും ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു ഫർണിച്ചർ അത് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നുവെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഫർണിച്ചറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണോ അത്രയും എമൗണ്ട് ഞാൻ വിഡ്രോ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡ്രോയിങ്സ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ടായ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ് എന്താണ് ഡ്രോയിങ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഡ്രോയിങ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്യാപിറ്റൽ നിന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ള നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ദിസ് ദ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ബൈ ദ ഓണർ ഓർ ദ പ്രൊപ്രൈറ്റർ ഇൻ ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൽ ഓണറോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്രൈറ്ററോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ളത് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഓണർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്രൈറ്റർ കൊണ്ടുവന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവർ ബിസിനസ്സിൽ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന എമൗണ്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവർ കൊണ്ടുവന്ന എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് അവർ കൊണ്ടുപോയ എമൗണ്ടിനെ കുറക്കും സോ ക്യാപിറ്റൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡ്രോയിങ്സിനെ നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കുറക്കും സോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണ് ഒരു വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് എൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വിചാരിക്കാം ഞാൻ ബിസിനസ് നടത്തുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബിസിനസ് തുടങ്ങി ആ സമയത്ത് ബിസിനസ് സ്മൂത്തായി റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ആറ് മാസമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ഇത് കുറച്ച് സാധനം എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഒരു ഫർണിച്ചർ ഒരു ചെയറാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ആ ചെയറിനൊരു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വാല്യൂ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ചെയർ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയായി ക്യാപിറ്റൽ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഡ്രോയിങ്സ് എത്ര വന്നു ഡ്രോയിങ്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് ഡ്രോയിങ്സ് വന്നു സോ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസിൽ നിന്നും തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും എൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ളത്
നൂറ് രൂപയുടെ ഷെയർ വാങ്ങി എന്ന് വിചാരിക്കാം അവർ ഷെയർ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആരായി ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓണറായി ഞാനിപ്പോൾ ഞാൻ റിയൽ റിലയൻസ് കമ്പനിയിൽ ഒരു ഷെയർ വാങ്ങി എന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് എനിക്ക് ഷെയറിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വന്നത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ഷെയറാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത് ഒരു ഷെയർ ഞാൻ വാങ്ങിയപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ചിലവായത് എന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഇനി അപ്പം ഞാൻ ആരായി ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓണറായി റിലയൻസ് കമ്പനിയുടെ ഓണറിൽ ഞാനും ഉണ്ട് എൻ്റെ ഷെയറും അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനും ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓണറാണെന്ന് പറയാം ഞാൻ നേരെ ബിസിനസ് റിലയൻസിൻ്റെ കമ്പനിയിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ നല്ലൊരു മാക് ബുക്ക് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആപ്പിൾ മാക് ബുക്ക് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഓ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ഓണറാണല്ലോ എന്നാൽ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് സമ്മതിക്കുമോ ഇല്ല കാരണം എന്താ എന്നെ പോലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അവരെല്ലാം വന്ന് ഓരോ അസറ്റ് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബിസിനസ് അവിടെ ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല അങ്ങനെയാണ് ഈ ബിസിനസ് സ്മൂത്തായി ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനികളിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ് വർത്ത് എന്ന ടേമാണ് അടുത്ത ടേമാണ് നെറ്റ് വർത്ത് എന്താണ് നെറ്റ് വർത്ത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നെറ്റ് വർത്ത് റെപ്രസെൻസ് ദ എക്സസ് ഓഫ് ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് അവർ ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് നെറ്റ് വർത്ത് മീൻസ് ദ എക്സസ് ഓഫ് ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് അവർ ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റിയേക്കാൾ എത്രയാണോ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് കൂടുതലുള്ളത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നെറ്റ് വർത്ത് എന്നുള്ളത് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്തുണ്ട് ബിസിനസ്സിന് ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നാൽ എത്രയാണോ കൂടുതലുള്ളത് ആ കൂടുതലുള്ള എമൗണ്ട് അതായത് ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സും ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റിയും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നെറ്റ് വർത്ത് എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം നെറ്റ് വർത്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ അസെറ്റ് മൈനസ് ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റീസ് ഓക്കെ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് മൈനസ് ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഈ നെറ്റ് വർത്ത് എന്ന് നമുക്ക് ടെക്നിക്കലി എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ടെക്നിക്കലി ദിസ് എമൗണ്ട് ഈസ് അവൈലബിൾ ടു ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ഓണേഴ്സ് ഇൻ ഈവെന്റ് ഓഫ് ക്ലാഷ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ആഫ്റ്റർ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഓൾ ലയബിലിറ്റീസ് ടെക്നിക്കലി ഈ നെറ്റ് വർത്ത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബിസിനസ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ബിസിനസ് എൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസിന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബിസിനസ്സിൻ്റെ അസറ്റുകളൊക്കെ വിൽക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇനി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിസിനസ് അസറ്റ് കയ്യിൽ പിടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമില്ലല്ലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബിസിനസ്സിൻ്റെ അസറ്റുകളൊക്കെ വിൽക്കും അസറ്റ് നമ്മൾ വിറ്റ് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും മുഴുവൻ ഇല്ല അവിടെ ലയബിലിറ്റീസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ലയബിലിറ്റീസ് കൊടുക്കണം എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ബിസിനസ് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ആകെ ഒരേ അസറ്റ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൂ ഒരു ബിൽഡിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ബിൽഡിങ് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും ഇനി ലയബിലിറ്റികൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ബാങ്ക് ലോൺ ഉണ്ട് ബാങ്ക് ലോണിന് ടു ലാക്ക് റുപ്പീസ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താനുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ സന്ധി ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് എൻ്റെ സപ്ലൈയേഴ്സിന് കയ്യിൽ നിന്ന് കടത്തിന് സാധനം വാങ്ങിയതാണ് അവർക്ക് എനിക്ക് ഒരു വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താനുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ലയബിലിറ്റി കൂടി എനിക്കുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ നെറ്റ് വർത്ത് എത്രയാണ് എൻ്റെ ടോട്ടൽ അസറ്റ് എന്നുള്ളത് ഫൈവ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് ഇനി എൻ്റെ ലയബിലിറ്റി എത്രയാണ് ടു ലാക്ക് പ്ലസ് വൺ ലാക്ക് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് ലാക്ക് മൈനസ് ത്രീ ലാക്ക് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ടു ലാക്ക് ആണ് എന്ത് നെറ്റ് വർത്ത് എന്നത് ഈ നെറ്റ് വർത്ത് ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഇവർ പേയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ലയബിലിറ്റി പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ഈ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് കിട്ടും അതായത് ഓണർ ആരാണോ അവർക്ക് കിട്ടും സോ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇതിന് ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് കൂടി പറയാൻ പറ്റും സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നെറ്റ് വർത്ത് ഈസ് ഓൾസോ ടേം
ആദ്യം എപ്പോഴാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് അറിയണം നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അധികം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അധികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബിസിനസ്സിന് നോർമൽ ഓപ്പറേഷൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ പണത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ വർഷങ്ങൾക്കൊന്നും ബിസിനസ് ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്ലാനിങ് ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു ഈ പത്ത് ലക്ഷം കൂടി പെട്ടെന്ന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈ ക്യാഷ് വെറുതെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ക്യാഷ് എവിടെയെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺ കിട്ടും നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഷെയറിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഷെയറിന് നമുക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള റിട്ടേൺസ് ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഇൻകമാണ് കൂടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് റവന്യൂ കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് സോ ആ സമയത്ത് നീ ബിസിനസ് കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മൾ മിസ്സ് ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ബിസിനസ് എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തും ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവാം പല ടേംസിലായിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ സാധാരണ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അറിയാം നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ഇടുന്ന ചില ആളുകൾ സാധാരണ എസ് ബി അക്കൗണ്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിടാറുണ്ട് എമൗണ്ട് ചില ഫിക്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇടാം അതേപോലെ തന്നെ ബിസിനസ്സിന്റെ കാര്യത്തിലും അവിടെ കറന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സും വരാം നോൺ കറന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സും വരാം ആദ്യമായി നമ്മൾ നോൺ കറന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആദ്യമായി എന്താണ് നോൺ കറന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് നോക്കാം നോൺ കറന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വിച്ച് ആർ എ ഹെൽത്ത് ബി ആൻഡ് ദ കറന്റ് സെയ്ഡ് ആസ് എ സെയിൽ ഓർ ഡിസ്പോസൽ ഒരു ബിസിനസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തി ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തിയ ബിസിനസ് ഒന്നിലധികം അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബാങ്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നെന്ന് വിചാരിക്കാം ഫിക്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഫിക്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇട്ടത് ഒരു മൂന്നോ നാലോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു വർഷത്തിനാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ള ഫിക്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് അത് അഞ്ചു വർഷത്തിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡിൽ ആ ഫിക്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്റെ ബിസിനസ് ഉണ്ട് സോ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം നോൺ കറന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഡിബഞ്ചറിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഡിബഞ്ചറിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഡിബഞ്ചറിൽ ഒരു ഫൈവ് ഇയറിലാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് അത് വിൽക്കാനാണ് ഞാൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കാം ആ സമയത്ത് എന്താണ് ഒന്നിലധികം അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡിലാണ് ബിസിനസ്സിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സോ അതും എന്താണ് നോൺ കറന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒന്നിലധികം അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ആയിരിക്കും എന്ത് നോൺ കറന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി കറന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സും ഉണ്ട് അവിടെ കറന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന ടേം എന്താണെന്ന് നോക്കാം കറന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ദാറ്റ് ആർ ബൈ ദർ നാച്ചുറൽ റെഡിലി റിയലൈസബിൾ and are intended to be held for not more than one year from the date on which such investment is made in the annum anasilayo or business nadannu kondu povunu aa samayath business kayile korche amount or 2 lakh rupees kayile adhigam vannittunde vicharikka idu namukku pettana avashyilla inno naale onnum pettana avashyilla amount alla okay idu eppolana avashyam veriya nu parayanum pattilla നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം നമ്മൾ പ്ലാനിങ് അനുസരിച്ച് ആവശ്യം ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച എമൗണ്ട് ആയിരുന്നു ഇത് അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം വരാം പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺ കിട്ടുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ലാഭമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് കിട്ടണം റെഡിലി റിയലൈസബിൾ എന്ന ടേം നിങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ റെഡിലി റിയലൈസബിൾ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ആവശ്യം അവ പെട്ടെന്ന് കിട്ടണം നമ്മുടെ ബാങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ എസ് ബി അക്കൗണ്ടിൽ ഇടാറില്ലേ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ബാങ്കിലേക്ക് പോകുന്ന എമൗണ്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് ഈ എമൗണ്ട് നമുക്ക് തരാറുണ്ട് സോ റെഡിലി റിയലൈസബിൾ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ഇ
ഓക്കെ എന്താണ് ഡെറ്റർ എന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ സം ടോട്ടൽ ഓർ അഗ്രിഗേറ്റ് ഓഫ് ദ എമൗണ്ട്സ് വിച്ച് ദ കസ്റ്റമർ ഓസ് ദ ബിസിനസ് ഫോർ പർച്ചേസിംഗ് ഗുഡ്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ഓർ സർവീസ് റെൻറ്റഡ് ഓർ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് അതർ കോൺട്രാക്ച്വൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഇസ് നോൺ ആസ് സന്ധി ഡെറ്റേഴ്സ് ഓർ ട്രേഡ് ഡെറ്റേഴ്സ് ഓർ ബുക്ക് ഡെറ്റേഴ്സ് ഓർ ഡെറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡെറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ആരാന്നുള്ളതാണ് ഡെറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ആരാണ് ഡെറ്റേഴ്സ് എന്നാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ക്യാഷ് തരാനുള്ള ആളുകളാണ് ബിസിനസ് നടത്തുമ്പോൾ ബിസിനസ് ഇങ്ങോട്ട് ക്യാഷ് തരാനുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പോൾ ഡെറ്റർ എന്നുള്ളത് എന്ത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് റിസീവബിൾ ഫ്രം ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് who purchase the goods on credit or business rented service on credit basis okay business il ninnu kadathinu sadhanam oru aalu vaangi ne vicharikka aa kadathinu vaangi kaiyanale business adu free aayittu anna kodukkana alla korachu kaalam kaiya onno rendu maasam kaiya endiyum aa amount avarku thirichu kodukkanam business ilekku thirichu kodukkanam adu service aa oru base le credit base le endanu business onno rendu maasam kaiyittu aa amount kodutha mathi angane base la service rent raise ennu vicharikka angane aanundengi aa samayathu aarana adu vaangi avare nammal endiyene debtor enna term kondu vicharikkane appo x enna aalu nammada business il ninnum kadathinu sadhanam vaangi endengi x nammada aarana debtor aanu okay ഇനി ഈ സൺഡി ഡെറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളത് പലതരത്തിൽ നമ്മൾ ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും സൺഡി ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും ട്രേഡ് ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും ബുക്ക് ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സാധനം കടത്തിന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സർവീസ് അവർക്ക് കടത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ സമയത്ത് ആ എം നമുക്ക് എമൗണ്ട് തരാനുള്ള ആളുകൾ അവരെന്താണ് ബിസിനസ്സിന് ഇങ്ങോട്ട് ക്യാഷ് തരാനുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇൻ അതർ വേഴ്സ് ഡെറ്റേഴ്സ് ആർ ദോസ് പേഴ്സൺ ഫ്രം വും the business has to recover money on account of goods sold or service rented on credit business credit basis il arkengilum goods vittadindeyo allengi service provide cheyindeyo basis il business ne arengilum ingotte cash tharanundengil business arne kayinu cash ingotte collect cheyanundengi adine yanu nade alle avare yanu nammal endu parayunnathu debtors ennu parayunnathu okay debtors ne discuss cheyina samayathe nammal koodalai konde എന്തൊക്കെയാണ് ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് കൂടുതലായിട്ട് അറിയണം ഓക്കെ ഡെറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡെറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് മൂന്ന് തരത്തെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ആദ്യമായി കൊണ്ട് ഗുഡ് ഡെറ്റ് ഗുഡ് ഡെറ്റ് രണ്ടാമതായി ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ് മൂന്നാമതായിട്ട് ബാഡ് ഡെറ്റ് അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിൽ നമുക്ക് ഡെറ്റേഴ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഗുഡ് ഡെറ്റ്സ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ് ആൻഡ് ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് ഓക്കെ ആദ്യമായി എന്താണ് ഗുഡ് ഡെറ്റ് എന്ന് നോക്കാം ഗുഡ് ഡെറ്റ്സ് ദ ഡെറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ ഷുവർ ടു ബി റിയലൈസ്ഡ് ആർ കോൾഡ് ഗുഡ് ഡെറ്റ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡെറ്റേഴ്സ് എന്നാലും നമ്മൾ കടത്തിന് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തതാണ് അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ പലപ്പോഴും കടത്തിന് കൊടുക്കാറുണ്ട് കടത്തിന് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു നൂറ് രൂപ ചോദിച്ചു ഗുഡ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ കടന്ന് ക്യാഷ് തരാനുള്ള ആളുകളാണല്ലോ ഓക്കെ ഈ ബിസിനസ് കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് സാധനം ഒരാൾ കടത്തിന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ആ എമൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും എന്ന് ഉറപ്പാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്ക് പതിനായിരം രൂപയുടെ ഗുഡ്സാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ആ പതിനായിരം രൂപയും നമുക്ക് അയാൾ തിരിച്ചു തരും എന്ന് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷുവർ ആണ് ഒരു ഡൗട്ടും അതിലില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡെറ്റേഴ്സിനെ നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ് ഡെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ നിങ്ങൾ വായിച്ചു ഇപ്പം ഞാൻ കടക്ക വാങ്ങിയാൽ അതേപോലെ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് സോ അത് എന്നെ വിചാരിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ ഓക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ആരുടെ കയ്യിൽ കടം വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് സമയത്ത് തിരിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താണ് ഗുഡ് ഡെറ്റേഴ്സിൽ വരുന്ന ആളാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത കാറ്റഗറി എന്താണ് അടുത്ത കാറ്റഗറി ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ് എന്താ പറയുന്നത് നോക്കൂ ദ ഡെറ്റ്സ് വിച്ച് മേ ഓർ മെ നോട്ട് ബി റിയലൈസ്ഡ് ആർ കോൾ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ് റെപ്രസെൻസ് ദ ഡെറ്റ്സ് വിച്ച് മേ ഓർ മെ നോട്ട് ബി റിയലൈസ്ഡ് വി ആർ നോട്ട് ഷുവർ അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ ചില ഡെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ നമുക്ക്
ചിലപ്പോൾ തരും ചിലപ്പോൾ തന്നില്ലെങ്കിലോ എന്നൊരു പേടി നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്താണ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റ്സ് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എന്നുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എന്താണ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് നോക്കാം ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് പറയുന്നത് നോക്കും ദ ഡെപ്റ്റ്സ് വിച്ച് കെ നോട്ട് ബി റിയലൈസ് അറ്റ് ഓൾ ആർ കോൾഡ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞേക്കാൾ മോശക്കാരാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡൗട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റ്സ് എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടൂല സംശയം ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് കിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പായി നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസിന് ആൾ സാധനം വാങ്ങി കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസിന് കടത്തിന് വിറ്റിട്ടുണ്ട് അതിൽ എൺപതിനായിരം രൂപക്ക് കൊണ്ടുപോയ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് അവർ നമ്മളെ പറ്റിക്കൊന്നുമില്ല കറക്റ്റായിട്ട് ക്യാഷ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തരും ഒരു പതിനായിരം രൂപക്ക് വാങ്ങിയ ഒരാളിന് നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം പതിനായിരം രൂപക്കൾ എന്താണ് ഡൗട്ടാണ് അതിൽ തന്ന തരാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് തരാതിരിക്കാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് മറ്റൊരാളുണ്ട് പതിനായിരം രൂപകൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട ഒരാളുണ്ട് അയാളിന് കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പായി നമ്മൾ ഒരുപാട് ചോദിച്ചു നോക്കി അയാൾ തരില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പായി സോ ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിലും തരില്ല എന്ന് ഉറപ്പില്ല എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് നമ്മളെ പറ്റിച്ചു എന്നും ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയാണ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തായിട്ടുള്ള ടേമാണ് ക്രെഡിറ്റ് സോ അതിന് മുമ്പ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി റിമെമ്പേർഡ് ദാറ്റ് വൈ അസ്റ്റൈനിങ് ദ ഡെറ്റേഴ്സ് ഇൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ പീരീഡ് സെർട്ടൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മേ ഹാവ് ടു ബി മെയ്ഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡെറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു അസെറ്റാണ് നമ്മുടെ എങ്ങനെയുള്ള അസെറ്റാണ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഡെറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ അസെറ്റാണ് അത് നമ്മൾ എവിടെ കാണിക്കണം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കാണിക്കണം അപ്പം ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻ കേസ് നമുക്ക് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായ ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരുത്തിയ ശേഷമേ എമൗണ്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഡെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസിൽ ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകൾ നമുക്ക് തരില്ല എന്ന് ഒരു ഡൗട്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡൗട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ലാക്കിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ കുറയ്ക്കണം സോ അപ്പോൾ എത്ര ഈ എമൗണ്ട് എത്ര എമൗണ്ട് ആയി വൺ ലാക്കിന് ടെൻ തൗസൻഡ് പോയി വൺ ലാക്കിന് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നയൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഈ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൽ ഇനി നമുക്ക് അതിൽ എമൗണ്ട് തന്നിരില്ലെന്ന് വിചാരിക്കാം എമൗണ്ട് തരില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് തരാത്ത ആളുകളെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ മൂന്ന് കേസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് നമുക്ക് തരാത്ത കേസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതെങ്കിൽ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് തന്നെ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഡൗട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് കഴിഞ്ഞ് ടെൻ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കാണിക്കാം ഇനി ചില ആളുകൾ തരില്ല എന്ന് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ആളുകൾ തരില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകൾ നമുക്ക് ഡൗട്ടാണ് കിട്ടുമെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ആ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസിൽ നമുക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പായി ഒരാൾ തരില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകൾ നമുക്ക് ഡൗട്ടും ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കാണിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മുടെ ഡെറ്റേഴ്സ് എത്രയാണോ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് നമ്മുടെ ഡെറ്റേഴ്സ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പായ ആളുകൾ എത്രയുള്ളത് എത്രയാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് സോ അത് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ള എത്രയാണ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇനിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റ് എത്രയാണ് എത്രയാണ് ബാക്കി വരുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ ഏതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ബാക്കി എത്രയാണ് എമൗണ്ട് ഉള്ളത് നമുക്ക് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ്
അപ്പം ഞാൻ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് വരെ ഞാൻ ബിസിനസ് അങ്ങോട്ട് ഒരാളോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട് ബിസിനസ് എത്ര രൂപ അപ്പം എത്ര രൂപയുടെ അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആ പർച്ചേസിന് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് രാമു എന്ന ആൾക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ രാമു എൻ്റെ ആരാണ് ക്രെഡിറ്റർ ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഗുഡ്സ് കടത്തിന് വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കടത്തിന് ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങുന്നത് അവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയാം സോ ക്രെഡിറ്റർ ഈസ് എ പേഴ്സൺ ടു ഹൂം ദ ബിസിനസ് ഓഫ്സ് മണി ഓർ മണി ഇസ് വേർത്ത് എക്സാമ്പിൾ മണി പേയബിൾ ടു സപ്ലൈർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് പ്രൊവൈഡർ ഓർ പ്രൊവൈഡർ ഓഫ് സർവീസ് ഓക്കെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആർ ജനറലി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ക്രെഡിറ്റിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ടാണ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി എന്ന ഹെഡിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അതായത് പെട്ടെന്ന് കൊടുത്തു തീർക്കണം ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ വീട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം കൊടുത്തു തീർക്കേണ്ടതാണ് ക്രെഡിറ്റ് എന്നുള്ളത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്നുള്ളത് അല്ല നമ്മൾ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷമോ കഴിഞ്ഞിട്ട് എമൗണ്ട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സപ്ലൈയർ നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്യില്ല സമ്മതിക്കില്ല ഓക്കെ ഇനി നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഗുഡ് ഡെറ്റേഴ്സ് ബാഡ് ഡെറ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ഗുഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബാഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൗട്ട്ഫുൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ വല്ല ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ആളുകളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എമൗണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കും ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എമൗണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്തില്ല ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെ ആ കുറച്ചാളുകൾക്ക് കൊടുക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചാളുകൾക്ക് കൊടുക്കണ കൊടുക്കേണ്ട സംശയം അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇല്ല ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഒറ്റ കാര്യങ്ങൾ പേരേ ഉള്ളൂ ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് മാത്രം അവിടെ അതിന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നുണ്ട് ക്രെഡിറ്റർ ആണ് ക്രെഡിറ്റർ ഈസ് എ പേഴ്സൺ ടു ഓം ദ ബിസിനസ് ഓഫ് മണി ഓർ മണി ഇസ് വേർത്ത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബിസിനസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് കൂടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സെഷൻ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇനി കുറച്ച് ടേംസ് കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്ട് അത് നമ്മൾ അടുത്ത